एवरीवन दोस्तों तो इस वीडियो में कवर करेंगे सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और दोस्तों एक हज़ार प्रश्नों की सीरीज के यदि सारे वीडियोस देखने हैं तो नी, नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसी के साथ साथ आप प्ले लिस्ट ऑप्शन पर जाके उनको सभी को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और नए मेहमानों से विनती है चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपके बगल में बेल आइकन आ जाएगा तो उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए जिससे मैं जब भी इंटरेस्टेड वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा बल गुणनफल है तो बल किसका गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा आप जानते हैं एप बराबर क्या होता है एम ए होता है और जो ये एप यानी जो बल होता है वो कैसी राशि है सदिश राशि है ये भी आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको क्या कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं आनुवांशिकता होती क्या है तो आनुवांशिकता क्या होती है जो माता पिता होते हैं माता पिता से बच्चों में बहुत से गुण पहुंचते हैं तो वो किसके द्वारा पहुंचते हैं आनुवांशिकता के द्वारा पहुंचते हैं तो आप कहते होंगे कि ये वंश उसका ऐसा है यानी तो ये आनुवांशिकता हो जाएगा और यदि दोस्तों ऐसे आ जाए कि आनुवांशिकता के पिता किसके किसे कहते हैं तो आनुवांशिकता के पिता किसको कहते हैं ग्रेगर जॉन मैंडल को कहते हैं ये भी आप याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्होंने बहुत सी खोज की थी यानी और क्वेश्चन ये भी पूछने की संभावना होती है जो खोज की इन्होंने कौन से पौधे पे प्रयोग किया था तो इन्होंने कौन से पौधे पे प्रयोग किया था मटर के पौधे पे प्रयोग किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखना और यदि दोस्तों मटर का बॉटनिकल नेम पूछ ले योग तो भी आप याद रखना तो क्या हो जाएगा पिसम सेटिवियम हो जाएगा तो आप याद रखना पिसम सेटिवियम हो जाएगा और इन्होंने बहुत से नियम भी दिए थे जैसे मैं आपको बता देता हूँ पृथककरण का नियम हो जाएगा प्रभाविता का नियम हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा ये भी आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेगर जॉन मैंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था यह अभी क्वेश्चन आ चुका है तो किस पौधे पर मटर के पौधे पर प्रयोग किया था नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो कौन सी भौतिक राशि द्रव्यमान की जाती है कैसे तो अब ये देखिए पदार्थ का संवेग संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इनटू वेग होता है द्रव्यमान का साइन एम हो जाएगा वेग का वी हो जाएगा अब देखिए संवेग और वेग का अनुपात यानी संवेग हो गया एम इंटू और वेग का अनुपात तो वेग से वेग कट गया तो क्या आ गया आंसर द्रव्यमान आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं तो जो खाद्य ऊर्जा होती है दोस्तों उसको तो कैलोरी इकाई में माप सकते हैं और यदि को ओनली ऊर्जा आ जाए ऊर्जा को हम किसी इकाई में माप सकते हैं तो ऊर्जा की ऐसा ही पद्धति में इकाई क्या हो जाएगी जूल हो जाएगी या आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है तो जो विद्युत धारा की इकाई है वो क्या हो जाएगी एम्पियर हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है तो क्या हो जाएगी वायु हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या हो जाएगी प्लाज्मा हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब देखिए पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है दोस्तों आपको कहीं भी लॉजी दिख जाए तो लॉजी का संबंध काई से होगा अध्ययन से होगा ये एक तरह से रूट वर्ड है ये भी आप याद रखना अब देखिए एंथ्रो इसको कैसे याद रखें तो पुष्प यानी ऐसा मान लीजिए कि किसी ने किसी पे पुष्प थ्रो करके मारा एन वक्त पे थ्रो यानी एन थ्रो तो इससे आराम से याद हो जाएगा एंथ्रोलॉजी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है तो जो ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डायोप्टर हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप याद रखना नेक्स्ट दोस्तों आप देखिए डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो जो डेसिबल होता है ये वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लिया लाया जाता है और इसी के साथ साथ दोस्तों ये पूछ ले कि जो ध्वनि की चाल होती है वो हवा में कितनी होती है तो 332 मीटर पर सेकंड होती है और सबसे कम किस में होती है सबसे कम निर्वात में होती है निर्वात में कितनी होती है जीरो होती है ये भी आप याद रखना और जैसे बहुत सी धातुएँ होती है जैसे मैं आपको बता दूँ पानी पानी में क्या होती है ध्वनि की चाल वन मीटर पर सेकेंड होती है इसके बाद दोस्तों धातुओं में धातुओं में मैं आपको बता देता हूं स्टील में होती है इसी के साथ साथ आयरन में होती है यानी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पूछ ले तो धातुओं में होती है सबसे कम आप जानते हैं निर्वात में होती है और हवा में भी और पानी में भी यह आप याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है 
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये प्रकाश हो जाएगी ऊष्मा हो जाएगी आदि हो जाएंगी अब देखिए तरंगे आप जानते हैं तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है अनुदर्द तरंगे होती है और एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनके गमन के लिए या संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है जैसे प्रकाश हुआ प्रकाश जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं तो उसके लिए कोई भी माध्यम की यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ऐसे ही ऊष्मा में है नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या रहती है स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या रहती है नियत रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों परमाणु विद्युत होते हैं तो परमाणु क्या होते हैं विद्युत उदासीन रूप से होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी जे जे थॉमसन जी ने की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है ये आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जीव द्रव्य के पृथककरण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो ये क्या कहलाती है टिश्यू कल्चर हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों परमाणु गड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है तो परमाणु गड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वार्ट गड़िया निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है तो किस सिद्धांत के अनुसार दाब विद्युत प्रभाव सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है तो जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ये क्या कहलाता है जड़त्व का नियम हो जाएगा ये भी आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है तो जो ये गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा होता है ये किस कारण के बल के कारण पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से ये क्या करता है आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो दोस्तों देखिए जो प्रोटॉन की खोज है वो किसने की थी गोल्ड स्टीन ने की थी ये भी आप याद रखना इसी के साथ साथ इनका नामकरण किसने करा था तो इनका नामकरण किसने करा था रदर फोर्ड ने करा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना खोज किसने की थी गोल्ड स्टीन ने और नाम किसने दिया था रदर ने दिया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है गामा किरणों की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों परमाणु क्रमांक कहते हैं तो आप दोस्तों जो कहते हैं ना परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक ये क्या होता है ये क्या होता है नाभिक में उपस्थित जो प्रोटोन होते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब देखिए धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो धूप का चश्मा होता है उसके लिए क्रोक्स कांच का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो जो पोलियो का वायरस होता है वो शरीर में प्रवेश दूषित भोजन तथा जल से करता है नेक्स्ट क्वेश्चन मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो मस्तिष्क की कोई भी बीमारी है उसको कैसे पहचाना जाता है ई हो जाएगा यानी इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ हो जाएगा ई जी यानी इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ये किस वजह से होती है ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशीय जीव से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है तो जो ये तपेदिक बीमारी होती है ये किससे होती है जीवाणु से होती है दोस्तों ये मैंने ट्रिक से पूरा याद कराया कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यदि और आपको यहाँ आई बटन पर यहाँ पे पूरे ट्रिक्स के वीडियोज भी मिल जाएंगे क्वेश्चन दोस्तों शहद का प्रमुख घटक है तो जो ये शहद होता है इसका प्रमुख घटक क्या हो जाएगा प्रक्टोज हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो जो मानव शरीर होता है उसमें विटामिन ए संचित काय में रहता है यकृत में रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी का सबसे उत्तम स्त्रोत है तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्त्रोत क्या हो जाएगा आंवला हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब देखिए हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है नेक्स्ट क्वेश्चन पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो पालक के पत्तों में आप जानते हैं लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होती है और पुलिस सेल पुलिस सेल भी श्वेत रक्त कणिकाओं को ही कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस रुदिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है तो सर्वदाता कौन ओ वर्ग का हो जाएगा और ए बी वर्ग वर्ग का क्या होता है इसका उल्टा यानी सर्वग्राही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो जो ये हरी सब्जियां होती है हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो किस अंग में संपन्न होता है ये छोटी आंत में संपन्न होता है नेक्स्ट क्वेश्चन 
निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है तो ये कौन सा आहार हो जाएगा पनीर हो जाएगा दोस्तों अब देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है तो जो ये ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शरीर का अधिकतम बार किससे बना है तो जो ये हमारे शरीर का सबसे अधिकतम बार है वो जल की उपस्थिति से बना है नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्न में से किसके रूप में होता है तो ये किसके रूप में होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता रह होती है तो किस में हो जाएगी विटामिन डी में हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो जो ये हाइड्रोजन होता है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था तो ये सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कॉपर निकस ने सिद्ध किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो जल का क्वतनाक होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा पारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है तो जो माउंट एवरेस्ट होता है या फिर सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर खाना पकाने में बहुत अधिक समय लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिरका का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा तो सिरका का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल एक एसिड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है तो जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है तो ये कौन सी हो जाएगी क्लोरोपिक्रेन हो जाएगी तो दोस्तों ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और नए मैं सुनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों आपको नहीं पता किस तरह तैयारी करनी है और किस तरह टाइम टेबल बना तो बनाना है तो इसके लिए आप वीडियो यहाँ देखिए कौन सी बुक आपको लेनी है आर या कोई भी एग्जाम्स के लिए तो आपको यहाँ देखिए आर की फुल सीरीज दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगी और जल्दी से मैं कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह जय हिंद जय भारत